花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。少奶奶，韩先生，江红，你们没走啊？没走。赵大人把我特赦之后，我们也没地方去。王管家拨了一个小院给我们住，让我负责看家护院。东院有你，我就更放心了。江红，在这儿都习惯不？慢慢习惯呗。少奶奶，谢谢你。如果没有你，就没有我们现在这个家。周莹啊，谢谢你。哎呦，干嘛这么客气？都是一家人了。哎，谁想听故事？我跟我走。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎按照你的吩咐，我把所有的土包都出货了。辛苦啦！得知托尔丹把所有的生意交给我们东院，我已经着手将东院从前所有的伤口一一恢复。你我倒是想到一块儿了，其他呢？其他都好不？你不在的这些日子，一切都好。本来夫人要出来接你，我劝了半天，她就没有出来。我这就去给她请安。听说还满载而归在中途所有的生意都接下来。是、啊
头两天，就那个西域的大财房呀。哎呀，太好了！那我们吴家以后就什么都不用愁了。可以这么说。可以了，太好了，太好了。周英啊，啊，你一进东院，我就觉得你是做大事的人。来，二叔。敬你一杯，来，对对对，我们大伙都敬你一杯。来来来来来，以后我们全靠你了啊！来来来，四叔，应该我敬你们。嗯，我去提话，你们在家里忙活也辛苦了。来来来，你辛苦你辛苦你辛苦，来，辛苦了。快快快，把桌上的菜都给我吃了。哎呦哎呦，这个好吃，来过来帮忙，来来来来，哎呦，好传扬，哎，这是我在提话学的这个。一门新手艺哦，是吧？给各位献丑了，这都没见过。哎，一整只羊啊，站着。哎嘿，站着这个辣椒面吃才好吃呢。哎，老板，四叔帮我一下。来，我老板，我去做辣条子去。哎呦哎呦，哎呦嘿，这怎么吃的呀？瞧我又不懂规矩了，娘，你先来。在迪化，大伙都这么吃，没问题，可好吃了。不行啊，呀，这怎么行？吃一口，吃一口，上手，直接上手。那那那我就上了啊。是，娘子，这怎么吃这个？来来来，我教你啊。行，我就去睡了。没有你，我就不会睡觉了。快去吧，不用管我，我能照顾好我自己啊！快去睡。说到夕阳破尽山野，光影在心头荡漾。
。你曾说到雨天成三千许，涟漪在三湖重逢，与你别了那青春离歌，别了那青。瑟夫先生，许久不见。你是来祷告的吗？啊，不是，我是来向您打听一件事情。哦，那请说。您知道洋人的洋铺作坊是个什么样子吗？呃，这个，请跟我来，请跟我来，来吧。很高兴再次见到你。请稍等我一下，在这儿有一个欧罗巴，在这儿有一个太平。
平洋，太平洋这边是美利坚，这边还有个大西洋，这边有一个阿菲利加。你怎么知道这么多地方啊？那张世界地图上都画着呢。世界地图啊，如果我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。夫人，请过来。来，你看一下，这些照片就是我们家乡的织布机工厂。工厂？嗯，这些是织布机。难怪洋布的门缝那么宽。不仅纺织出来的布更好。织布机的效率更是手工织布机的几百倍，这样就可以大大提高效率了。约瑟夫先生，你知道在哪儿我能买到这机器？我可以帮你打听一下。谢谢你。哎，肖大人，赵大人，请。赵大人为何如此兴奋啊？这上海机器织布局历经数年的筹办，近日终于是开工了。机器织布局是干什么的？哦，就是咱们中国人制办机器、自制洋布。哦，我以为陕西可以效仿，筹备陕西机器织布局。你在陕西也想办这个？是，近一年多以来，这洋布在陕西已是十分流行，陕西乃至西南西北对洋布均是争先恐后。与其让洋人谋取暴利，不如我们自己仿制洋布，与洋人争利，而且关中盛产棉花，自古以来这泾阳也是棉布的贸易枢纽。也完全具备开办机器织布局的条件。不可，不可。呃，大人，难道还有什么顾虑？洋人的确是船坚炮利，仿效他们练兵制器也就罢了，连织布也要用他们的机器。那岂不是仗他人威风，灭我们之气啊？呃，可那机器织出来的布匹，的确是轻软匀净，比那土布强出百倍，而且价格也是更廉。不可不可，那就更不能推行了。大家都用洋布，土布之户何以为计啊？万一激起民变，那，那不就是给我找麻烦吗？嗯，大人，你不要再说了。那上海机器织布局，用一变下，破坏了一下之大防，本身就违背了祖制和立国之道。此事啊，休要再提，休要再议。少奶奶、二爷、四爷，刨去所有成本，去年我们的土布收益为四万三千四百一十二两白银。哎呀，太好了！哎，这比预想的赚的还要多啊，周爷啊！周营功不可没呀！哎呀，哎，周营啊，你不是说今年再增加五倍的织机吗？那我现在就去办，等到了明年，咱们赚的就不是四万两，而是二十万两。千万不可！那为啥呀？这批土布能够脱手，纯属侥幸。我估摸啊，最迟明年年中，洋布也会进入敌化，土布在新疆也会失去市场。
。周英说的对啊，我们巫师部业该转向了，放弃土布，经销洋布。那古月洋布庄啊，开业两年，赚的是盆满钵满啊。我打听了，他们家的货都是上海的洋商供的货。如果我们洋商搭上关系啊，可以一样赚钱。哎，对对对，你说的不对，啊，要我说呀、啊。现在人实行洋布，那就是一阵风，啊，就跟前些日子似的。今天实行这个花边，明天又实行那个花边，等过了这阵风，他又会回到土布上来。周雅，我看我们还是以不变应万变吧，啊。周颖，你觉得呢？我也不赞成开设洋布行，靠洋人供货，受人约制。而且这中间已经有这么多人转手了，我们能赚的钱已经不多了。哎，是啊。我在想啊，我们既然能够自产自销土布，那为何不能自产自销洋布呢？啥？你这啥啥意思？与其从洋人手里买洋布来卖，那还不如从洋人手里。来纺织洋布的机器，哎，你这是啥意思？我怎么没听懂啊？我想开办洋布作坊。少奶奶，你打算如何着手？哎，我还没想好呢。哎，周洋，没想好的事儿，先放一边，先放一边啊。哎，赵白石。你人品、才干都是一流，但唯一缺的，就是杀伐决断的手段。我若是你，我不会去管那么多，只要认定，就勇往直前，逢山开道，遇水搭桥。不像你想象的那么简单。我若是你，巡抚不让干，我去找总督；总督不让干，我去找尚书。尚书不让我干，我去找军机大臣。再若不然，我还可以上书，上书给太后，上书给皇上。不要轻言放弃。你看我，多年赶考，一事无成。如果换了别人。早就改弦易辙了，但是我就是不信，我不信我的运气会一直这么差，我一定要考下去，我会一直考下去。你说的对，的确不应该轻易放弃。我也相信，只要我不断推动，陕西机器织布局也有它成立的一天。干形单影只呢？我是公务繁忙，无心料理。哦，呃，上次蒙你相救，舍妹倒是对你一直念念不忘。哦，呃，感谢吴小姐的牵挂，只是我现在一心只想着陕西机器织布局。其他事宜，实在没有考虑。我明白。终于可以回家喽！晚上终于能在家睡觉喽！哎
。明天辰时，我们再进城吧。为什么呀？那个时候人最多。啊。沈少爷，从迪化回来了，这趟如何呀？二少爷这趟可是满了、哦，恭喜啊，恭喜！看样子，沈星宇这趟收获颇丰啊，这也太沉不气了。是啊、这样更好。吹吹打打进的城，是，十几个吹鼓手呢，可威风了。爹娘奶奶，我回来了。哎，呀，心儿啊！哎呦，回来了，总算回来了。搞这么大动静，我还以为你中了状元呢。爹，我这次可是把咱们家的土布都卖出去了，而且我还带了二十万两银子的订单回来。太好了！二十万两银子就狂成这样，真要是做了大生意，你不得上天？老爷，这星儿才回来，你就……行了行了，别吹了。沈心怡，我问你。你身为沈家掌柜，外出远门归来第一件事，应该做什么？无论多累多晚，第一件事，应立马到商号交货交账。你看看你，却是回家，真是没出息的。到账房交完账后，你马上到陕西布政司，赵白石召集了所有的富商开会。估计又是劝君，啊！赵白石当陕西布政使了。去年，他不顾你的安危，出兵剿匪，给自己换了一个顶戴。好、哦，原来是因为那个事。这次你可千万别像几年前一样，拿我的钱去出风头。啊，你放心吧，爹，我绝对不敢。好了好了，星儿，你爹就是嘴上跟你过不去，昨天知道你要回来，一晚上都没睡。哎呀，就是，别理他。回来我去骂他，给你出出气啊！哎呦我的，他的性格嘛。怎么样，人都到差不多了吧？基本上已经都到齐了。那我们就准备开始吧。呃，大人，吴家东院的周莹还没到，要不要再等等？我就没有通知他。吴家东院现在也算富户，也有实力投资。这口心里有数。不必多言，是。赵大人到。赵大人到。请坐，请坐，请坐，请坐，各位坐。本年前，上海机器支部局开工，此事于国乃是自强之事，于民乃是求富之需。由是陕西也准备开办机器支部局，并效仿上海，实行官都商办，并且向民间招募商贾。此次实行一百两为一股。总共两千股，共计二十万两，占陕西机器支部局股份的八成。这募股书已经发到了各位手上，请仔细阅读，如有不详，方可向郭先生咨询。这一百两银子倒是不多，我听说光绪十年。上海机器支部局面值百两的股票，市价可是跌到了十余两啊！啊，这样的事儿，那赵大人啊，如此大事，我可以回去商量吗？当然
。不过此次募股，以十五日为限，这先到先得，过期不候。那我就告辞了。好，告辞。那我也回去商量一下。商量商量。告辞啊！我也回去商量一下。告辞了。告辞了。告辞了。慢走。告辞，赵大人。慢走。告辞了。告辞了。告辞。告辞。告辞。赵大人，告辞。告辞，赵大人。沈星移，上次募捐三百两银子一家，大家一拥而上，可如今一百两银子一股，竟然没有一个人给赵大人面子。乡绅之心，人皆有之。此次募股，乃是投资。作为商人，做事谨慎一点，也没有什么错。哎，算了算了。看在你剿匪有功，又救过我沈星移一命的份上，我们沈家就认他个一千股吧。啊，不过我今天呢银子没有带够，等过几日我让家丁把银子送过来。赵大人，告辞了。在过去的一年，我们经营洋布，所赚的是这个数。但是如果这洋布是我们自己出产的，棉花用本地的，工人也用本地的话，那我们所赚的至少是这个数。陕西。要建机器支部局了，现在公开募股呢。你动心了？我想试一试，你觉得认多少股合适？如果要认，就全认。但是有人说，风险挺大的。就算风险再大。是啊。好，那我就再去西安一趟，有多少股，认多少股。那我先告辞了。朝廷可是明文限制，民间不能私自办厂。就算那些洋人帮我们买了机器，那洋布厂也办不起来。哎，竟然还有这规定！是的，江南机器制造总局、金陵机器制造局、马尾船政局和轮船招商局，还有兰州织腻局，这些通通都是官办。你，赶紧去西安找赵白石。沈少爷，有话慢慢说。好事儿，天大的好事儿。赵白石要筹建机器支部局了，正在面向民间募股。我已经认了一半了，给你留了一半。这事我怎么不知道啊？我这不过来给你通风报信了吗？趁着现在好多人还没有明白过来，你赶紧把那剩下的一千股给认了。一千股多少钱？一千股十万两银子。可我没那么多钱、啊，没钱就借啊！这事儿砸锅卖铁也得干。你也怎么认为？洋人不全都是好人，但是他们的好东西我们为什么不学？为什么不拿来用啊？王世军，我们还有多少现银？少奶奶，这事儿还是跟二爷四爷商量一下吧。哎呦，商量什么呀？来不及了，先认了再说。行，先认了再说。
，什么时候才能沉得住气呀、啊？爹，我我又擅作主张了。又捐了多少钱？你不是答应过我，不再出这种风头吧？你怎么你……哎，爹，你先别生气，听我说完啊。那个赵白石要在我们陕西建立官都商办的机器支部局，说是一百两一股，我当机立断啊，认了一千股。哎，再人，根据那个认股书上所写，机器支部局每年可以生产的洋布呢，呃，借用一下，机器支部局啊，每年能够生产的洋布呢，嗯，是这个数字。嗯，按照古月洋布庄每年的利润来算，如果我们投入十万两白银进去。那我们一年的利润将会是……哎，等一下，这个数。那五年的话呢？二十多岁的人了，一把算盘打成这样，连刚开门的幼童都比你强。又算错了吗？五年之后，应该是这个数。啊，是十倍啊！对，十倍。你总算做对一件事了。吴小姐，好久不见。是啊，自从你把我爹逼死了以后，我们好像再也没有见面了。你爹的死，我也很遗憾。但你不觉得，你爹死得很冤吗？害死他的真凶，还在逍遥自在，能不冤吗？你是为了机器织布局而来的吧？不用去了，没机会了。只要我在，你不会有机会的。都说秦人闭塞固执，僵化守旧。你看，这两千股两天之内也被认购完了。胡家本身就在经营着洋布，没有人比胡永梅更清楚洋布的利润。至于沈星移，可能他就是这么一个不把银子当银子的性子吧。<笑>不管他是什么性子，只要把银子送到，三个月之内，这支部机就位；六个月之内，这机器支部局就可以开工。赵大人，吴家东院少奶奶周莹求见，请她进来吧。你先去忙吧。是。就听说赵大人升任陕西布政使了，哎呦，但我一直都忙，没来得及跟赵大人道喜，请赵大人原谅。赵大人，恭喜恭喜啊！侥幸受之，何喜之有？哟，我是不是又惹你生气了？夫人此话怎讲？你叫我大门不出，二门不迈。我这一出门，一脚就去到了迪化，你让我那个飞什么那个来着，却一样都没做到。不必多说，我朽木不可雕也。我知道我在这儿碍你的眼
，那我长话短说，说完就走。赵大人，我来是来报名入股陕西机器织布局的。夫人，那两千股已经被认购完了。啊，一股都没了？其中一千股被那沈星一认购，就在刚才你来之前，胡永梅把剩下的一千股也认完了。哟，我就来晚了一步。哎，赵大人，要不再多发点出来？如此大事，岂能儿戏？哎，要不这样，你从哪儿帮我挪引出来，哪怕一百股都行。爱莫能助。说来这事还得怪你。啊！你身为父母官，做人怎么可以这么势利？虽说我们吴家才刚刚起步，但我们也不甘心落于人后啊！你这开幕古会，怎么着也得通知我们一声吧？你剿灭三兽帮，我也算是出了力了吧？我还以为我们……不说了，你这就走了？不走干嘛？我一会儿脾气上来冒犯你。还得按你板子，这就走了我发现你从未。